స్టూడెంట్స్ ఈసే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రిపేర్ అవుతున్న మన సాయి మీద విద్యార్థులందరికీ ఈడీసీ షెడ్యూల్ ఫిఫ్టీన్త్తో ముగుస్తుంది సో దాని తర్వాత మనం కండక్ట్ చేసే షెడ్యూల్ సబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ వంద మార్కుల ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్టులో మినిమం థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చే సబ్జెక్టు హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ సో స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ ని మనకు డిప్లొమాలో మనము మూడు సెమిస్టర్లు చదువుకుంటాం ఆ మూడు సెమిస్టర్ల సిలబస్ ని ఒక దగ్గర పెట్టేశాడు అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ పల్స్ మాడ్యులేషన్ డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ ని కలిపి ఒక థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ పైన వస్తాయి కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఎవరైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేవి హండ్రెడ్ ఎబో వస్తాయి ర్యాంక్ కూడా హండ్రెడ్ తక్కువ కంటే ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఎస్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అని చెప్పుకుంటూ నేను ఎగ్జామ్స్ గురించి కూడా చెప్తున్నాను సో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ మనకు షెడ్యూల్ సెవెంటీన్త్ ఫిబ్రవరి స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ సెకండ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీతో ముగుస్తుంది ఈ మొత్తం సిలబస్ ని నేను ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశాను సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ ఎప్పుడంటే సెవెంటీన్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సేమ్ ఈడీసీ అయితే మీరు ఎలాగూ నైట్ ఎయిట్ థర్టీ నుంచి మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ లోపు ఎలాగ రాశారో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే ప్రిపేర్ కండి సో స్టూడెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దీంట్లో మనం నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏఎం అక్కడ ఏఎం ఈక్వేషన్స్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ జనరేషన్ ఆఫ్ డిఎస్బిఎస్సి జనరేషన్ ఆఫ్ విఎస్బి జనరేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్బి అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ కంపారిజన్ ఇవన్నీ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ లో మీరు జాగ్రత్తగా వీడియోలు చూసి మీరు చదువుకున్న నోట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ మీరు ఎప్పుడు రాస్తున్నారు సెవెంటీన్త్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు రాస్తున్నారు సెవెంటీన్త్ ఫిబ్రవరి రోజు రాస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ ఎస్ సెకండ్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ డేనే ఎయిటీన్త్ ఫిబ్రవరి రోజు మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అండ్ ఫేస్ మాడ్యులేషన్ లో రాస్తారు సో స్టూడెంట్ ఇక్కడ కూడా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అండ్ ఫేస్ మాడ్యులేషన్ ఫేస్ మాడ్యులేషన్ ఈక్వేషన్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెన్సిటివిటీ ఇలాంటి పారామీటర్స్ అన్ని నేర్చుకొని జనరేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం కర్సన్ రూల్ ఇవన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా వీడియోస్ అన్ని చూసి ఎయిటీన్త్ ఫిబ్రవరి రోజు ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అండ్ ఫేస్ మాడ్యులేషన్ ఎగ్జామ్ రాసేస్తారు దాంతో మనకు అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ అనేది పూర్తయిపోతుంది అక్కడే ట్రాన్స్మీటర్స్ అండ్ రిసీవర్స్ లో మళ్ళీ మనం ఏఎం ట్రాన్స్మీటర్స్ ఎఫ్ఎం ట్రాన్స్మీటర్స్ ఏఎం రిసీవర్స్ ఎఫ్ఎం రిసీవర్ చదువుకుంటూ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ ఇన్ ద ట్రాన్స్మీటర్ రిసీవర్ అలాగే ఈచ్ బ్లాక్ పర్పస్ కూడా మనం అక్కడ తెలుసుకోవాలి ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఇమేజ్ రిజెక్షన్ రేషియో అంటే ఏంటి సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంటి సెలెక్టివిటీ అంటే ఏంటి ఫెడిలిటీ అంటే ఏంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి అవన్నీ జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని మీరు నైన్టీన్త్ ఫిబ్రవరి రోజు ట్రాన్స్మీటర్స్ అండ్ రిసీవర్స్ పైన ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అలాగే ఇక మనం పల్స్ మాడ్యులేషన్కి వెళ్ళిపోతున్నాం ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి రోజు మనము పల్స్ మాడ్యులేషన్ రాస్తాం అక్కడ ఏ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ హవ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ శాంప్లింగ్ తీరం నైక్విస్ట్ తీరం అలాసింగ్ ఎఫెక్ట్ పిఏఎం పిడబ్ల్యూఎం పిపిఎం ఇవన్నీ చదువుతాం ఎక్కడ అంటే పల్స్ మాడ్యులేషన్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు రాస్తున్నారు మీరు ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రోజు పల్స్ మాడ్యులేషన్ రాస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ సో ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రోజు మనము డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ గురించి ఎగ్జామ్ రాస్తాం ఇక్కడ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వాంటైజేషన్ అంటే ఏంటి ఎన్కోడింగ్ అంటే ఏంటి పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్ డెల్టా మాడ్యులేషన్ ఏఎస్కే ఎఫ్ఎస్కే పిఎస్కే జనరేషన్ డి మాడ్యులేషన్ అన్ని మనం డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ లో చదువుకొని ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రాద్దాం సో స్టూడెంట్స్ ఇదే మీకు మంచి టైం నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి షార్ట్ టైం రాసుకోవడానికి కరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ ని ప్లాన్ చేసుకోవడానికి దాని తర్వాత టీడిఎం ఎఫ్డిఎం మల్టీప్లెక్సింగ్ టెక్నిక్స్ టీడిఎంఏ ఎఫ్డిఎంఏ సిడిఎంఏ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ టెక్నిక్స్
సెవెంత్ ఎగ్జామ్ ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సో టోటల్ గా ఇక్కడ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ పల్స్ కమ్యూనికేషన్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అడ్వాన్స్ కమ్యూనికేషన్ లో ఎక్కువగా వెయిటేజ్ ఎవరు అంటే మళ్ళీ అడ్వాన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ లోపు మనకు ఫిఫ్టీన్ అబౌవ్ ఇక్కడ నుండి వస్తున్నాయి స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే టాపిక్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఇంట్రడక్షన్ టు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి వేవ్ గైడ్స్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిబ్రవరి మైక్రోవేవ్ ట్యూబ్స్ అండ్ మైక్రో డివైజెస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి యాంటీనాస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫిబ్రవరి వేవ్ ప్రాపగేషన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి అలాగే సెటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఫస్ట్ మార్చ్ రాడార్ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ మార్చ్ స్టూడెంట్స్ ఇవన్నీ మీరు కరెక్ట్ గా నోట్స్ షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ రాసి ఈ సబ్జెక్ట్ పైన మీరు ఒక థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ కి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఒక థర్టీ ప్లస్ మార్క్స్ సాధించారంటే మీరు టాప్ హండ్రెడ్ లో ఉండటం మాత్రం ఖాయం సో స్టూడెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ కండి ఈ రోజు ఫోర్టీన్త్ ఫిబ్రవరి ఇంకా మనకు టూ డేస్ మాత్రమే ఉంది ఈ ప్రిపరేషన్ ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అందరూ రాయాలి అటెంప్ట్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ స్టూడ